أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد المبوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين وبعد ويمتنا الله ملستي ديوت برملستي Искажуваме благодарност на възвишеният Господар Аллах Аззаваджал, додека салават и селям му донесуваме на най-избраният от пратениците, най-саканото створение ка Аллах Аззаваджал, Мухаммед салаллаху алейхи вассалям, мир и спас върз него, върз негова фамилия, асхаби, табиин и сите следбени си на овой дин, кои во добро го следат до судниот ден. Со помощ на Аллах Аззава Джалле и со помощ на нашето скромно знаене, сакаме да се подсетиме себе си, а потоа и вас, за вредността на науката, за вредността на читанието, изтекнување, знаене, со кое знаене, че го обожаваме нашиот господар Аллах Аззава Джалле, на најисправен и најсоодветен начин како Аллах Аззава Джалле што бара од нас. Затоа да напоменеме дека науката е наследство на пејгамберите. Бидејќи пејгамберите, Аллаховите избрани луѓе, тие не оставија во наследство ниту дирхеми, ниту динари, Туку во наследство оставија наука, па кој ќе земе дел од таа наука, тој земал на вистина голем и величествен дел од наследството на пејгамберите. Потоа треба да бидеме свесни дека науката е повредна од знаењето. Знаењето е поважно од богатството, бидејќи Знаењето е она кое го чува човекот, знаењето е она кое ќе му помогне на човекот како да дојде до богатството, знаењето е она што ќе му користи на човека и додека е на овој свет и потоа од како ќе премине на ахирет, на идниот свет. Затоа, знаењето е голем капитал за кој Аллах за оджелле, ако го почести човека со знаење, тоа е доказ дека Аллах за оджелле е наклонет кон него. Пренесува Муавија, ради Аллаху анхум, кој вели се миатур Набија, салалаллаху алейхи вассалям, дека го слушнал на пегамбара, салалаллаху алейхи вассалям, ме јуриди Аллаху бихи хайрен ју факкиху фид дин, Кому Аллах Аззава Джалле му посакува добро, прави да разбере верата. А разбирање на верата е преку читање на книги, разбирање на верата е преку стојање пред учени и слушање на учени луѓе, со истражување на научните вистини кои се содржани во Аллаховата книга и во сумнетот на пејгамер салалаллаху алейхи вассалям. Потоа, Барањето на наука по хадис, кој е веродостен, а го пренесува Бухари од Тебе Муса, а не Шари, пегамер салаллаху алейхи вассалям, неговиот патокас и знаењето со кое го обсипал возвишениот господар Аллах Аззава Джалле, го споредил како вода, како дошт, па таа вода или тој дошт која ќе падне на суа земја, таа го впива тој дошт, па потоа заживува внатре во неа и почнува да дава плодови. Така и учениот човек кој ќе стекне ново знање, тој во себе заживува и почнува да ги свача нештата околу себе, а исто така и да има поинаков поглед на нештата кои го обкружуваат. Знањето е пат за дженнет, 
како ш... на тоа што алудира хадисот на Ебу Хурейре ради Аллаху анху, дека пегамер саллаллаху алейхи вассалям рекол, «Мен салека тарикан ја лтемису фихи илма, сахел Аллаху бихи тарикан иле джанна», раваху муслим. Рекол пегамер саллаллаху алейхи вассалям, кој ќе тргне да бара знаење, Аллах азе во джанне, ќе му голесни патот за джаннет. Значи, патот на знаење е пат за джаннет, како што рекол пегамер саллаллаху алейхи вассалям, во хадис кој го пренесува има муслим. Затоа и Аллах Азава Джелле спомнува во неговата возвишена книга дека Јерфе Иллаху Ладзина Амену Минкум Ва Ладзина Уту Лаилме Дараджат Сура Муджаделе 11 Аят возвишениот господар ќе ги воздигне оние кои веруваат од вас и оние кои е дадено знаење на високи степени. Затоа, траги брача, Знаењето, науката, истражувањето е голема вредност и ибадет. И ние, како што рекол имам Ахмет ибн Хамбел, Аллах да му се смилува и нему и нам, човекот има поголема потреба за наука и знаење, отколку што има потреба за јадење и пијење. Видечи човекот во текот на ден му е потребно еднаш или два пати еден оброк, или два оброци, или три Меѓутоа потребата за знаење во секој здив, потребата за знаење во секој чекор, во секоја минута и во секој час, бидејќи без знаење човекот ќе биде најпонижено створение. Затоа, драги брача, да бидеме уммет кој чита, бидејќи нашиот господар, неговата книга Куран ја започна со тој императив, икра, бисми раббика леди халек, читај, учи, во името на Твојот Господар. Па го молам Аллах за оджелле да не направи от оние кои ќе бидат любители на пишаниот збор, влюбеници на книги, влюбеници во потрага на знаењето кое ќе биде доказ за нас, кое знаење потоа, инша Аллаху Таала, ќе го примениме и спроведеме во пракса во нашето секој дневије. Го молам Аллах за оджелле да ни подари илмен нафијан, да ни подари корисно знаење, да ни подари искрен јазик, да ни, пост... да ни подари длабок иман и да не сочува од знаење кој не користи, да не сочува од душа која не се заситува, да не сочува од дова која не се прима. Осаламу алейкум, ва рахметуллахи, ва баракатуху.